ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ജെ പി എച്ച് എൻ ജെ എച്ച് ഐ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മിഡ് വൈഫ് ഫ്രീ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പല ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ പല വീഡിയോയും കൊടുക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വീഡിയോ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബട്ടണിൽ മുകളിൽ ആ വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം മാക്സിമം അഞ്ച് വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ രാ ലാസ്റ്റ് ബോക്സിലായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വീഡിയോ കാണും ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ കുറേ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ഷുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഈസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഗ്രാം ഫൈവ് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയിരം ലിറ്ററിൽ എടുക്കാം ഫൈവ് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയിരം ലിറ്ററിൽ എടുക്കാം ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയിരം ലിറ്ററിൽ എടുക്കാം സോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ക്ലോറിനെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഫോർ യു ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ നമ്മൾ കിണർ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോർ ഹോൾ ലാട്രിൻ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഫീറ്റ് എവേ ഫ്രം സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ആണ് അൻപത് അടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അൻപത് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഫീറ്റ് ദ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഷുഡ് ബി എവേ ഫ്രം ദ ബോർ ഹോൾ ലാട്രിൻ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബോർ ഹോൾ ലാട്രിൻ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻസിനറേറ്റർ ഈസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻസിനറേറ്റർ ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റൊക്കെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഹസാഡസ് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ദ വേസ്റ്റ് വോളിയം ആ വോളിയം വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസിനറേഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫ്രാക്ചർ ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് ആണ് പ്രായമുള്ളവരിലുള്ള ഫ്രാക്ചർ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് കാരണമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറേ കാലമായിട്ട് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരുടെ ബോണ് വളരെ വീക്കാകുകയും ബ്രിറ്റിലാകുകയും പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പോറസ് ബോൺ പോറസ് ബോൺ എന്ന് പറയും പി ഒ ആർ ഒ യു എസ് പോറസ് ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിലാണ് പോറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ ആ ഒരു ബോണിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത്
കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഞ്ച് ഡോസ് ആണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഐ ഐ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ എ നമുക്ക് റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയാം റെറ്റിനോൾ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻ ആണ് അതർ നെയിം റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ കെ ഇതൊക്കെ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻ ആണ് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ബി ആൻഡ് സി ഇത് വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻ ആണ് ഇത് അഡൾട്ട് അഡൾട്ടിന് ഒരു ദിവസം വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ അഡൾട്ട് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് വേണ്ടത് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ ഇത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഡൾട്ട് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ സോ അതാണ് വിറ്റാമിൻ എ ഡോസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വാക്സിൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ടു ദ ബേബി ഓഫ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് മദർ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് മദറിൻ്റെ ബേബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി അതായത് ബാസിലെ കാൽമിറ്റെ ഗുറിൻ നമ്മുടെ ക്ഷയരോഗത്തിന് ടി ബിക്കെതിരായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി ലുക്കീമിയ ലിംഫോമ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കഴിക്കുന്നവർ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നവർ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി സി ജി വാക്സിൻ കൊടുക്കാറില്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞവരിൽ അതായത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് മദറിൻ്റെ ബേബിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ബി സി ജി കൊടുക്കാത്തത് ന്യൂബോണിന് നമ്മൾ ബി സി ജി കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇൻഫെൻറ്റിന് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ അപ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ ബി സി ജി കൊടുക്കുന്ന ടൈം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ടു അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ എ എച്ച് എ ഗഡ് ലൈൻ ദ കമ്പ്രഷൻ വെൻറ്റിലേഷൻ റേഷ്യോ വൈൽ പെർഫോമിംഗ് കാർഡിയോ പൾമറി റെസിസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് സാധാരണ ഒരു അഡൾട്ടിന് സി പി ആർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് ടു റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അഡൾട്ടിന് തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് അതായത് തേർട്ടി കമ്പ്രഷനും ടു ബ്രീത്തും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആഴത്തിൽ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കുക ആ ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ബോൺ ആ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഹാൻഡ് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി പി ആറിൻ്റെ അത് ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എൽബോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ളത് പീഡിയാട്രിക് ടു റെസ്ക്യൂർ സി പി ആർ അതായത് പീഡിയാട്രിക്സിന് രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് പീഡിയാട്രിക് ടു റെസ്ക്യൂർ സി പി ആറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് പീഡിയാട്രിക് വൺ റെസ്ക്യൂർ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെയും തേർട്ടി ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് സോ എൽബോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ലോവർ തേർഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക സാറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ തേർഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈക്ലോഫിനാക് സോഡിയം ഈസാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അനാൾജസിക്സ് ആണ് വേദന കുറയ്ക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലറാണ് ഡൈക്ലോഫിനാക് സോഡിയം വോവറാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വോവറാൻ ഡി പയ്യൻ ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെതിരെ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസിന് ഉള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ആൻറ്റി പൈറട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനിക്ക് നമ്മൾ ആ പനിക്കെതിരെ കൊടുക്കുന്ന ക്രോസിൻ അതുപോലെ പാരസെറ്റാമോളൊക്കെയാണ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ടൈം ടേബിൾ തന്ന പോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ